tentunya kita yang yeah. kami bawakan dari kota Baltimore Betul. dan sekarang kita berada di Fells Point ya. Kita udah pindah ya. Betul. Ini Fells Point adalah sebuah titik yang menjadi saksi sejarah perang revolusi melawan Inggris. Betul dulu, ya. Mm -hmm. Ini seperti yang digambarkan oh, dalam yeah. lagu uh, Star Spangled Banner. Betul. Karangan siapa? Franz Kiss. Francis Scott Key, Key. Ya, betul ya, sekali. Dan di daerah Fells Point ini banyak sekali terdapat galeri, restoran, kafe, butik dan lain sebagainya bagus -bagus yang ya? unik, hmm. unik ya. Mereka menawarkan produk dari pengusaha atau produsen lokal ya atau seniman lokal. Betul, hmm. betul sekali. Lucu -lucu. Nah, uh -uh, memang dan ternyata memang di dekat sini tuh ada pengusaha muda yang yeah. termasuk dalam daftar 10 pengusaha tersukses ya hmm. di bawah 30 tahun di Amerika. Wah, padahal tuh enggak gitu. dia jualan apa? Kenapa? Cuman jualan t-shirt sama kaos oblong aja. Wah, kalau gitu langsung aja kita kenal dengan orangnya yuk yuk <laughs> Dari kecil, Mika memang senang membuat orang tertawa. Dan ini masih dilakukan lewat t-shirt karyanya. Tahun 2005, pengusaha muda ini menguras tabungannya untuk memulai perusahaan Crooks Monkey. Um, and keeping it fresh is just kind of a, a mentality, making sure you look good, having a good time. Markas Crook Monkey merupakan sumbangan orang tuanya, yaitu di ruang bawah tanah rumah mereka di Potomac, Maryland. Welcome to Crooked Monkey International Headquarters. Uh, let me bring you over to our men's section. Uh, this is where all of the men's t-shirts are. Ciri khas Crooked Monkey adalah kombinasi gambar vintage dengan slogan humor atau yang nyeleneh. This is one of my favorite t-shirts. It's keep the ratio strong. Um, and it basically means when you go to a party, you want there to be more uh, One sausage, one guy for every two buns, two girls. Walaupun hampir semua ide tercetus dari kepalanya sendiri, Mika juga sering mendapat inspirasi dari orang lain. Humor justru didapat dari ayahnya yang juga seorang rabi. Some of them are a bit risque, uh, but it's it's a fun kind of a thing. And so uh, he and I have an agreement, and the agreement is that he doesn't censor my sermons and I don't censor his t-shirts. Target pasar terbesar Mika adalah siswa SMA dan mahasiswa. Crooked Monkey merupakan hasil kolaborasi Mika dan seorang temannya yang sama-sama kuliah di University of Maryland. One of the main shirts we sold that night was our Never Leave College shirts. We were seniors uh, at the University of Maryland. We didn't want to leave college. Setelah sukses peluncuran perdana, Mika dan rekannya segera berekspansi. Namun tak lama kemudian, sang partner keluar. Kini Mika meluncurkan merek baru Blueprint yang lebih eksklusif. The shirts have um, architectural accents on them, and it looks like it has that rough draft feel of when someone first created that first blueprint. Selain dijual di situsnya, produk Crooked Monkey juga tersedia di lebih dari 500 toko di seluruh dunia. We're sold in Guam, in Japan, uh, in Saudi Arabia, in India. We have a distribution center in in Canada, and then also in the Philippines. Persaingan ketat terutama dengan produk murah, produksi sejumlah negara, justru mendorong Mika untuk semakin kreatif. Dari awal yang sederhana tahun ini, Crooked Monkey mampu menghasilkan keuntungan sekitar 750 ribu dolar atau lebih dari 6 miliar rupiah. Dari Poro Maryland, tim VOA. Ya ternyata kuncinya itu ya Nes, selalu yeah. up to date dengan perkembangan zaman tren yang ada di target market ya. Yeah. Walaupun barangnya nggak baru, tapi kalau mengikuti uh, tren terus ya tren, up to date, uh -uh. dijamin pasti bakal laku. Nah ini juga yang diterapkan oleh banyak pengusaha di kota-kota kecil, Finn, mm -hmm. di seluruh Amerika. Jadi gara-gara uh, krisis ekonomi kemarin kan banyak yang hampir gulung tikar, gulung tikar tuh, bangkrut, banyak yang bangkrut ya. Betul. ya. Mm -hmm. Nah uh, beberapa di antara mereka itu bisa bertahan karena mengikuti tren yang berkembang di masyarakat. This is a large tub of uh, cream that's going to go on cupcakes inside the fillings of uh, cakes. Richard adalah generasi keempat pemilik toko kue kosher yang sudah 80 tahun berdiri di kota Teaneck, New Jersey. Butterflake Bakery merupakan salah satu toko kue terpopuler di kawasan metropolitan New York. Namun Richard khawatir bisnisnya sudah di ujung tanduk. 40 years ago, there was no place to go to uh, go but a bakery to buy a loaf of bread to get a piece of cake. Today, the client has a, a myriad of choices to shop at. Termasuk supermarket kecil hingga hypermart. Banyak di antaranya yang mempunyai bakery sendiri di dalam toko. Menanggapi hal tersebut, Richard harus berupaya ekstra. We have uh, niched ourselves being a, a, a nut-free bakery. We've niched ourselves to the community by challenging ourselves to come up with new recipes that are creative. Um, uh, we also serve the Muslim community, the Hindu community, uh, special dietary need communities, whether it's gluten-free. Cedar Lane merupakan pusat bisnis di wilayah kota Teaneck. 
Daerah ini pun menjadi saksi merosotnya kejayaan banyak toko di sini. Agar bisa bertahan, bisnis skala kecil berlomba-lomba menawarkan berbagai fasilitas untuk menarik calon pelanggan. Misalnya toko kerajinan tangan ini yang membuka kafe yang menawarkan hidangan kosher dan wifi gratis. The idea that a small business though can cater to a community in a different way and be more mindful about what that community needs, be mindful about prices. So part of what we do is we shop very carefully to um, guarantee or, or hope to guarantee a better price. Para pebisnis di Tinek bahu membahu mendukung satu sama lain. Mereka hanya mau menjual produk-produk yang dihasilkan para petani, pengusaha, atau seniman lokal. Mungkin inilah cara yang paling mudah untuk bisa bertahan di tengah persaingan dengan jaringan toko dan supermarket skala nasional yang banyak menawarkan produk internasional. Dari Tinek, New Jersey, tim VOA. Ya emang... Suasananya tuh beda banget ya nak ya di yeah. sini ada banyak toko-toko dan Betul. restoran yang klasik gitu. Betul. Nah kalau hmm. misalnya jalan di Cobblestone kayak gini nih kan romantis banget nih. Nah, Makanya kita mampir jambur. nih. Iya, iya. <laughs> nah pemirsa sementara Vina dan saya jalan-jalan istirahat dulu tapi jangan kemana-mana karena habis ini kami akan mengajak anda ke California dan juga menjawab email anda. Betul. Ya. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Kita mampir sini ya. Ada nah. kapal nih lucu.